Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá. Các bạn thân mến, Hồng Duy dính sai lầm khó tha thứ, Việt Nam tan nát oan uổng dưới tay Messi Thái. Sai lầm của Hồng Duy và những quyết định có phần khó hiểu của trọng tài đã đẩy Việt Nam vào thảm cảnh, tất nhiên là cả sự xuất sắc của Chanathip nữa. Có nằm mơ thì người hâm mộ Việt Nam cũng như bản thân Thái Bắc cũng không thể ngờ được rằng đội tuyển Việt Nam lại nhận đủ bàn thua đầu tiên ở AFC 2020 lạ lùng đến như vậy. Nó không lạ khi mà dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đây là bàn thua đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam phải nhận trước đội tuyển Thái Lan hay là người kiến tạo là Thanawat vốn đã đá cánh phải, thoát cái đã sang cánh trái. Sự lạ lùng đến từ Hồng Duy, tình huống ấy là chốt chặn cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Lạ lùng là đường truyền vội của Chanathip tìm đến cũng đúng chân Hồng Duy. Người hâm mộ Việt Nam vừa mới kịp thở ra nhẹ nhõm thì đã thấy hậu vệ trái Việt Nam ngã vật ra sân vì vấp cỏ. Bóng lững lờ trôi đến chân Chanathip sau Gatasin và dĩ nhiên là siêu sao Thái Lan không thể bỏ lỡ cơ hội khi mà đối mặt với thủ thành nguyên mạnh. Cái sự lạ lùng ấy hạ gục đội tuyển Việt Nam khi mà đồng hồ trên sân mới chỉ có phút 14. 9 phút sau, nỗi đau của người hâm mộ Việt Nam được nhân đôi cũng là lại pha kết thúc lạnh lùng đến từ hung thần Chanathip song Kalasin, siêu sao của đội tuyển Thái Lan. Bàn thua lần này còn đau hơn khi nó là một pha đập nhả nhịp nhàng ở ngay chính diện khung thành của đội tuyển Việt Nam. Đối diện với 6 cầu thủ Việt Nam, Salah Sonzen và Chanathip đập nhả cho nhau như chỗ không người trước khi Messi Thái kết thúc nhẹ nhàng vào góc ra ở cự ly khoảng 15 m khiến cho Nguyên Mạnh chỉ còn biết đứng như trời trồng. Nếu như bàn thua đầu tiên chỉ là tai nạn, thì bàn thua thứ hai cho thấy hàng thủ của Việt Nam mà đặc biệt là đội trưởng cuối Ngọc Hải hoàn toàn chưa phải là đối thủ xứng tầm với Messi Thái. 9 Phút giữa hai bàn thua ấy là những phút mà đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công với rất nhiều cái đầu nóng. Đáng lẽ ra Quế Ngọc Hải phải nhận thẻ, thậm chí là thẻ đỏ khi mà cố tình sút bóng thẳng vào mặt của cầu thủ đối phương sau khi phạm lỗi với và đối thủ đã phải nằm sân. Đội tuyển Việt Nam bị đặt vào thế cực khó khi mà trận đấu mới trôi qua được nửa hiệp đấu đầu tiên. Một phần là bởi sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo chọn Văn Toàn thay vì Tiến Linh đá chính. Ông thầy người Hàn Quốc quyết định không đá phòng ngự mà quyết định cho các học trò chơi tay đôi với Thái Lan bằng cách rushing quyết liệt bất chấp giữa sân là Chanathip song Kalasin. Trước trận đấu này, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã nhận xét Chanathip Bất quá cũng chỉ như hùng dũng của Việt Nam mà thôi và không đáng sợ. Song nhận xét ấy là hoàn toàn sai lầm khi mà ngôi sao đang thi đấu ở chiến nước này cho thấy đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam. Thêm vào đó, huấn luyện viên Putin rất biết người biết ta khi mà kéo, kéo Shubachok lùi sân về cánh trái thay vì để cho Thelathon Punathan dâng cao bó vào trong khi các trận đấu trước đó. Trong đó, Chanathip Songkhanasin được bố trí chơi rất rộng cao và đầy biến ảo, sẵn sàng rình rập trước khung thành của Hồng Nguyên Mạnh. Hiệp đấu đầu tiên có lẽ sẽ hấp dẫn hơn nếu như cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc từ cự ly hơn 25 m của Quang Hải ở phút thứ 34 làm tung lưới cầu thủ thành Cha Trai thay vì dội cột sọc bật ra đầy đáng tiếp. Lần đầu tiên ở AFC Cup lần này, đội tuyển Việt Nam cảm nhận được sức ép nghẹt thở của đối thủ xứng tầm. Song vắng Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Văn Hậu trước Chiến lược đầy khôn ngoan của huấn luyện viên Phương Kinh, một khi mắc sai lầm các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải trả giá đau đớn. Công bằng mà nói thì đáng lý ra Thái Lan xứng đáng chỉ còn 10 người trên sân ở phút thứ 43 khi mà thủ thành Chas Chai băng ra phạm lỗi thô thiển để cản văn toàn. Pha bóng ấy xứng đáng với một thẻ đỏ, song trọng tài chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng. Sang thời hiệp đấu đầu tiên đầy rẫy những sai lầm, huấn luyện viên Park Seo quyết định sửa sai bằng những sự thay đổi, đưa đội hình trở về với sơ đồ từng dùng để đối đầu với Campuchia ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Trừ việc nguyên mạnh đứng trong khung thành thay cho Tấn Trường và Bùi Tiến Dũng, dính chấn thương, 10 vị trí còn lại y hệt với đội hình xuất phát trước Campuchia với Phan Văn Đức và Tiến Linh vào sân thay cho Tuấn Anh và Văn Toàn. Thái Lan xứng đáng là khắc tinh lớn nhất của đội tuyển Việt Nam cả khi Nhật Bản lẫn Australia chỉ có thể thắng 1-0 trước thầy trò huấn luyện viên Panzer. Thì Chanathip Songkhasarin cùng với các đồng đội có thể ghi liền tới hai bàn thắng và lưới của nguyên mạnh chỉ trong vòng có hơn 20 phút. 
Hiệp 2 bắt đầu bằng những màn trình diễn của Messi Thái ở giữa sân, khiến cho đội tuyển Việt Nam mất hoàn toàn khu trung tuyến, nhận thấy nguy cơ không thể phát triển bóng từ giữa sân để tìm kiếm bàn thắng. Huấn luyện viên Park Seo lập tức tung Hà Đức Trinh vào sân thay cho Công Phượng, hòng tìm đường vào khung thành thủ môn Chastai bằng các đường bóng bỏng. Cho đến lúc này, thì lần đầu tiên ở AFC Cup 2020, đội tuyển Việt Nam mới đầu tư vào các pha đánh biên để lật bóng vào trong và từ một pha bóng Đức Trinh khoan thủng bên biên trái của đối phương để trả bóng ra cực đẹp cho Quang Hải. Tiền vệ ngôi sao của đội tuyển Việt Nam thêm một lần tung một cú sút cực hiểm hóc khiến cho thủ thành chát trai phải bó tay, nhưng lần này bóng lại tìm đúng xa ngang. Phút thứ 69, đến lượt Tiến Linh sút bóng hụt khi mà được đặt vào tư thế khá đẹp ngay trong vòng cấm địa của đối phương. Có vẻ như trung phong của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tìm được cảm giác bóng cần có ở một trận đấu quan trọng như thế này. Một phút sau, đến lượt Hà Đức Trinh được đặt vào tư thế đối mặt với thủ thành Chastai, song trọng tài đã phất lờ việt vị trong tình huống chân sút này chưa hề bị việt vị. Sự điều chỉnh của huấn luyện viên Park Hang Seo ở hiệp 2 đem lại sức sống hơn cho đội tuyển Việt Nam khi mà liên tiếp có những tình huống nguy hiểm trong tình thế Thái Lan chủ động chơi lùi sâu để trực chờ những pha phản công, đồng thời bảo toàn chặt tỷ số. Phút thứ 76, huấn luyện viên Park Seo tung nốt Hồ Tấn Tài vào sân thay cho Văn Thành để quyết ăn thua đủ với Thái Lan ở hơn 10 phút cuối. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam chỉ còn duy nhất một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là Hồng Duy trên sân. Ở đội hình xuất phát có tới 5 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được ông Park tung ra sân. Phút thứ 80 đến lượt Phan Văn Đức băng xuống đón đường chọc khe hoàn hảo của Quang Hải. Xong thêm một lần nữa đội tuyển Việt Nam dính đen đùi khi mà cú sút chéo góc ở cự ly gần của Phan Văn Đức lại đi chạch cột dọc không thành. Một phút sau, Thierathon Punathan từ bên trái thả quả bóng xuống cho Suvachai băng xuống. Duy Mạnh xông ra cản phá, bóng chạm chân tiền đạo Thái Lan, còn Duy Mạnh thì xông thẳng vào chân của đối phương, phạt đền. Trên chấm 11 m Chalathip Sankarasin chọn phương án sút thẳng để cho Nguyên Mạnh đẩy bóng ra chân thành trung, băng về phá bóng. Đen đủi cho Thái Lan bởi nếu như quả phạt đền ấy thành công, trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam có lẽ chỉ còn là một trận đấu vì danh dự. Giờ đây cửa lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam vẫn còn, dù dĩ nhiên là khá hẹp bởi Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh nhất của họ ở đấu trường Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam cần một trận đấu rực lửa, Tiến Linh cần thôi mất cảm giác và huấn luyện viên Park Seo cần phải làm tốt hơn thay vì mắc sai lầm khi mà chạy đua với những với người Thái theo cách mà huấn luyện viên Paul King thích nhất. Dĩ nhiên là những sai lầm như của Hồng Duy là điều mà tuyệt đối không thể lặp lại. Tỷ số Trung cuộc Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-2. Các bạn thân mến, cựu trọng tài của Việt Nam lý giải vì sao thủ môn Thái Lan thoát thẻ đỏ. Thủ môn Thái Lan chỉ phải nhận thẻ vàng dù bỏ không thành, lao ra khỏi vòng cấm và ngăn cản văn toàn trong đường tấn công của tuyển Việt Nam. Ở phút thứ 44 của trận đấu Việt Nam-Thái Lan tại bán kết lượt DIA của 2020, thủ môn Thái Lan băng ra ngoài vòng cấm và dùng tay ngăn cản Văn Toàn đang đi bóng tốc độ và có thể tạo lên một tình huống tấn công tạo ra bàn thắng. Sau khi phạm lỗi thì thủ môn voi chiến còn nằm xuống ôm lấy bóng dù cho tiền đạo của tuyển Việt Nam đã ngã xuống. Trong tình huống này thì trọng tài chính người Qatar ông Asabus Tawali chỉ rút thẻ vàng cho thủ môn Thái Lan dù cho nhiều cầu thủ Việt Nam yêu cầu một tấm thẻ đỏ. Ban huấn luyện của tuyển Việt Nam cũng ngay lập tức phản ứng về quyết định gây tranh cãi bởi ở những pha bóng tương tự tại giải châu Âu khi có công nghệ va thủ môn xứng đáng bị xuất quyền thi đấu. Giải thích về pha bóng này thì nguyên phó ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Đoàn Phú Tấn nhận định trọng tài chỉ rút thẻ đỏ nếu như thủ môn Thái Lan ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của Văn Toàn. Cơ hội ở đây gồm các yếu tố như hướng đi bóng vào chính diện của khung thành, hướng cầu môn và khoảng cách. Văn Toàn đi bóng ở sát bên phải và khá xa khung thành Thái Lan ở tình huống trên, vì thế trọng tài rút thẻ vàng là đúng luật. Trọng tài có hơn 20 năm kinh nghiệm chia sẻ. Và trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ có tình huống gây tranh cãi khi mà thủ môn Thái Lan chỉ nhận thẻ vàng ở cuối hiệp 1. Trọng tài chính còn nhiều lần khiến cho Việt Nam bất bình với các quyết định quá nặng tay.